Méditation du 29 mars, échec du Père, triomphe du Fils. Sois sans crainte car je suis avec toi, n'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Esaïe 41, verset 10. Cyrus était alors un jeune homme de 22 ans, il observait son père Robert McCormick qui vérifiait la nouvelle moissonneuse. Montée sur une barre en bois, les lames brillaient au soleil. Quelle machine Regarde comment elle travaille, s'écria Cyrus. Le grand S est un peu loin, l'avertit son père. Alors qui s'approchait d'une partie du champ où le vent avait couché le blé. Cyrus regarda avec anxiété les pointes passées sur les épis tordus les enfonçant dans le sol. « La machine est un échec » protesta Robert McCormick en tirant avec rage sur les rênes des chevaux pour arrêter la moissonneuse. « Voilà 25 ans que j'essaie de construire une moissonneuse et elles finissent toujours comme ça en échec. »« Mais papa » objecta Cyrus. « La machine avait bien coupé au début. »« Peu importe » répondit son père. « Aucune moissonneuse ne fonctionnera si elle ne fait pas son travail » sous le soleil ou sous la pluie, avec des épis bien droits ou couchés. On ne peut jamais s'attendre à ce que tous les épis d'un champ soient parfaits et tu le sais, Cyrus. « Oui, papa, » acquiesça respectueusement le jeune homme, « mais je pense que nous pouvons y arriver. Je voudrais réessayer. »« Vas-y, soupira son père un peu découragé. Je serai fier que mon fils réussisse là où j'ai échoué. » Trois ans plus tard, en 1834, Cyrus McCormick obtient un brevet pour une moissonneuse fonctionnant sous le soleil et sous la pluie avec des épis bien droits ou couchés sur un sol plat ou accidenté. Comme les champs de blé, la vie n'est pas toujours ce que l'on voudrait qu'elle soit. Elle a aussi ses jours de pluie et ses moments difficiles. Pour réussir dans la vie, nous avons besoin de plus que d'un Dieu des jours ensoleillés. Nous avons besoin d'un Dieu pour tous les temps. Un Dieu qui peut nous relever lorsque nous sommes anéantis ou abattus. Un Dieu qui sait comment nous aider quand nous sommes tristes et accablés. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 verset 20. Mets ta confiance aujourd'hui dans l'attention bienveillante de ton Père Céleste et repose-toi sur lui. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.